report on the intensified terrorist drive. Here is the scene at the Jerusalem railway station. A red-haired Jewish girl planted two suitcase bombs and drove off in a stolen car under coverage fire from her accomplices. Members of underground organizations blow up the Cairo Haifa Express. During this and other searches, 25 high-ranking officials of the Yirgunzvai Leumi and Stern Gang were arrested. In the great synagogue at Tel Aviv, the stolen uniforms of many British regiments and bales of forged bearer bonds of the Palestine government have been discovered, in addition to a portable radio transmitter and quantities of illegal weapons and explosives. Supermodern Tel Aviv, Britain's hardest worked ambassadors and policemen, uncover yet another hall of illegal weapons. These were hidden in the Lillian Bloom School. Our troops, in sternly guarded surroundings, are looking for members of the notorious Irgun Sfaliume and the Stern Gang, suspected of blowing up the King David Hotel in Jerusalem. Ben Gurion comes to the conclusion that only a Zionist solution can be imposed on the, on the Palestinians. And then I'm going to negotiate to give up half of the country or to move voluntarily. Ben Gurion does say that a Jewish state against the wishes of the local population can only be secured by the, by the sword. It's about a counterinsurgency operation that the British mounted against the Jewish underground that was fighting British rule in Palestine at the end of the British mandate uh, over Palestine in 1947. The Jewish population of Palestine was in a state of revolt, fighting to create a Jewish state which they believed was theirs by the uh, right of the League of Nations agreement made with Britain in 1920. Britain had withdrawn from that promise and uh, various reasons which we can't go into now, uh, the Jewish population had become embittered and angry. And within the uh, Jewish population there were a number of quite ruthless underground organizations which we would call terrorist groups. They played havoc with the British occupation forces. And in desperation the British administration in Palestine with the agreement of the British government in London brought in really tough commandos, men who'd served in the Special Air Service behind enemy lines during the Second World War. In an attempt to break the Jewish underground and to restore law and order and to restore British rule over Palestine so that the British could decide what to do with their mandate, whether to stay or whether to leave under conditions of their own choosing. But it was absolutely crucial for them. At this particular moment, in the spring of 1947, when the United Nations, the successor to the League of Nations, was looking at the future of Palestine. It was absolutely crucial to the British to break the Jewish underground. And two particular terrorist groups, or underground freedom fighters, if you want to call them that, uh, I should say that at this time there was internecine warfare between the different Jewish underground groups, the Haganah, the Irgun, led by Menachem Begin, and the Stern Gang. They were at each other's throats. They routinely kidnapped people. <laughs> محمد عثمان علي علي بن ابراهيم علي الاسبوع بكى هالولاد علي ذكروا رشاد محمد خلاوي يعني اللي شفنا حدا شافه يقولون ليش طلعتوا؟ مصاب بدنا نموت يا بنموت يا بنطلع بكى هقانا يقولوا لهم لا يعرفوا ولا يصرفوا هقانا يقولوا هيزون الهقانا عندهم رحمة وشفقة صهاينة يا عمي صهاينة ثمانين ألف جندي جاهزين جاهزين للحرب وإحنا كنا ضايعين الشعب الفلسطيني ما كان عنده ولا إشي استلموا بلدنا في معهم طائرة في عندهم طائرة قعدوا عشرين يوم وكل ليلة يرموا على بلدنا صاروخين في الطائرة تبقى حاملة صاروخين تضربهم على أطراف البلد البلد تضرب على أطراف البلد مش في البلد جوا الصحيح مشان ايش؟ مشان تهجير لمدة 20 يوم. تمنهم تقريبا شعروا انه البلد ما ظلش فيها حدا، شربوا الناس طبعا، لما بيشوفوا طائرة ترمي صاروخ 
يقول لك اذا ما وصلنيش اليوم بصلني بكره فشاغلوا من البلد وطلعوا اطراف البلد يعني ابعدوا عن البلد كيلو اثنين كيلو في هناك مغاير في هناك شيء تصابوا فيها وفي النهار يجوا وفي المغربيات يشردوا منها بعد تقريبا شهر هم طار تسوي هيك اجونا يوم من الايام تقريبا الساعه الساعه 4 والله يمكن في الوقت هذا النهار العصريات هيك الساعه 4 قوات يعني كثير كبيره حوالي 100 او 200 جندي حاطوا البلد من المناطق اللي بيجوا منها ودخلوا البلد ولقوا شيء لا مقاومه ولا شيء استلموا البلد وبلشوا تهجير القرى قري قري شايف كيف؟ ويغشوا القري بسلاح وب... وقوه يعني فظيعه والفلسطيني ما في شيء الناس صارت ترحل وتشرك واحنا صرنا نمشي مع الناس سنة 48 بشهر أربعة ساقطت صفر كلنا اجى الزتون صار يفرطوا الزتون بالزتون اجوا اليهود هاجموا البلد والقريه كلها المنطقه كلها هاجموا مش بس بلدنا هذا صفت كله كان اللي بعده هاي اول هاجموا هاي اول ما صارت اول اليهود ما فاتت عليه هاجموا وعليت المعركه يا اخوي كنا يومين زياد يوم والله يوم ليلي واحدة فاتوا على اليهود على البلد وتدمروا الاخضر باليابس ايه سؤال لما فاتوا على البلد كانوا اهل البلد بعض الموجودين ولا نعم في ناس نعم طلعت؟ نعم بالبلد طيب شو عملوا للناس الموجودين بالبلد؟ شو عملوا للناس؟ مم. كيف يعني شو عملوا للناس؟ بتقول فاتوا على البلد فاتوا على البلد اليهود احتلوها احتلوها يعني اه وقت احتلوها فاتوا على اليهود صاروا يقولوا هاي الشباب اللي بدهم اياها حطوها قدام ويرشوها هذا اللي صار انا منهم يعني مش بكذب انا منهم وقت الفاتوى اليهود فتحوا لهم الطريق ويرطعوا، قسم من اليهود اللي يطلعوا قسم من اليهود ردوا. اللي ردونا رجعنا على البلد، اجوا اليهود، اطلع برا اطلع برا طلعونا برا، انت 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 نقونا بين النساء واخذونا على محل ثاني على البيت الثاني هيك. اخذونا نحن تحت توتي في توتي هناك وباب البيت. تعبوا تعبوا فتشوا لا خياف هنا خياف للاخر. شيء 22 شاب. وقفونا باب الباب وهن وقفوا ورانا هيك. في ابن اختي طلع رد علينا قال لي الله. قال دير وجهك يا خمريم يا كلاب يا كذا كذا صار لي سنين. ابو فوز. هوسونا ورشونا بالرشة. رشونا يا خالي وقت رشونا البث هالشباب كلياتها. انا وقعت. انا وقعت ما صار لي غير رصاصتين هذول. ايوه. وقت اللي وقعت حركت تيجي وانا مرت هيك بين الاوتيل يعني قال له ايش له ايش له تلو في عنده روح يعني اعطيه ظليت مثلي تحت الاوتيل من الصبح غابت الشمس على ما هو الله وكيل وقت غابت الشمس قلت يا ناس بدي اغاب تحت الاوتيل انا هون فتت على البيت لجوا ايوه فتت على البيت دورت على ما يتشرب ما لقيتش طلعت على المصطبي ما بتعرف كيف كان يا عمي مصطبي طلعت لفوق دور في في زتون في تين يابس سحبت الحاف من الفلاش ورحت لجوي حطيته علي ومن بلد الشيخ وان فاتوا قاسم محارب الفرقتين فرقه نزلت على بلد الشيخ وفرقه فاتت عنا على حواسه باول حواسه من فوق يعني عسوا البخت تبعت اليهود صاروا صاروا يقتلوا بالناس هل نايمين وما عندناش خبر يا حرام شو ما عندنا خبر؟ والله وانا فاتحه هالشباب كثير اتطلع ولا لا يا حرام؟ هاي واحد بقول من المجدره هي هاي يا حرام شو محبلة والله باعدين هالبنت طالعه منها وفي كمان يعني بطلع اربع خمسه ولا عشره هذول كلهم هيك بجوره مسكين مستعظين عليهم كن يا حرام كاين متخبيين هضلاك يا حرام بلشوا فيهم لا الصبح برد طلعوا والله وحدي الله وكيل انه بتصوينتنا كيف انه تصويني احنا هيك ما يعني مساوي هي وبنتها بقول بالتصوين عندنا ميته واحنا مش شايفينها عندنا بحكرتنا احنا هي وبنتها طلعت هالعالم يتفرجوا من حيفا قالوا راحت حواسه ما ولش حدا فيها الله لقونا بهالشوارع نسوان اولاد صاروا يحتلوا بهالبلاد بلد ورا بلد بلد ورا بلد 